ఇది ఇక ఒంటరి రాజకీయమేనా కేంద్రంలో ఏపీలో టీడీపీతో కలిసొచ్చేవారెవరూ లేరా ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ పర్యటనలో ఇదే అంశం తేలిపోయిందా టీడీపీతో పాటుగా రాజకీయంగా ఈ చర్చ జోరుగా సాగుతోంది గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ పవన్తో కలిసి పోటీ చేసిన టీడీపీ ఇప్పుడు భిన్న పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటోంది బీజేపీ జనసేన ఇప్పుడు టీడీపీకి దూరమయ్యాయి ఊహించని రాజకీయ పరిణామాల మధ్య టీడీపీ ఒంటరైపోయింది ఇక వామపక్షాలు సైతం పవన్తోనే ఉన్నారు మిగిలింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే ఆ పార్టీతో లోపాయికారిగా మినహా నేరుగా పొత్తు ఏపీలో పెట్టుకునే ధైర్యం టీడీపీ చేసే అవకాశం లేదు జాతీయ స్థాయిలోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది దీంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ భవిష్యత్ ఏంటనేదే ఇప్పుడు అసలు చర్చ టీడీపీ ఆవిర్భావం నుండి ఏ ఎన్నికల్లోనూ టీడీపీ ఒంటరిగా వెళ్లి గెలవలేదు మరి వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ పొత్తు ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకునేందుకు ఏ పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయిలో అవకాశం కనిపించడం లేదు జాతీయ స్థాయిలో గతంలో చక్రం తిప్పిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్తే ఇక ఏ రకంగా ఎవరూ ఆదరించలేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్లో కలిసిన వారు మినహా పెద్ద నేతలు ఢిల్లీలో చంద్రబాబుతో కలిసిన పరిస్థితి లేదు ఎన్డీఏ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎన్డీఏ ఇతర పక్షాల నుండి పూర్తి స్థాయి మద్దతు వస్తుందని టీడీపీ నేతలు అంచనా వేశారు కాని జరిగింది వేరు కేవలం ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ మాత్రమే ముఖ్యమంత్రిని వచ్చి కలిశారు ఒకవైపు బీజేపీపైనా ప్రధానిపైనా విమర్శలు చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ ఎంపీలు హేమమాలిని సీనియర్ నేత మురళీ మనోహర్ జోషితో సమావేశమయ్యారు బీజేపీ నేతలతో సంబంధాలు వద్దని పార్టీ నేతలకు చెప్తున్న ముఖ్యమంత్రే నేరుగా వారితో ఎలా సమావేశం నిర్వహిస్తారనేది చర్చ జరుగుతోంది ఇక ముఖ్యమంత్రి కలిసిన వారిలో ఎవరు కూడా పెద్ద నేతలు లేరనే అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతోంది దీంతో మీడియా ద్వారా తన ఆవేదన చెప్పుకున్నారు సీఎం ఇక జాతీయ స్థాయిలో ఎన్డీఏ యూపీఏ కాకుండా మూడో ఫ్రంట్పై ఇప్పటికే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ అవి పూర్తి స్థాయిలో ఫలించడం లేదు ఇక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు గతంలోలాగా పార్టీలు కలిసొచ్చే అవకాశము కనిపించడం లేదు దీంతో థర్డ్ ఫ్రంట్ అనేది ఇంకా సందేహంగానే ఉంది ఎన్డీఏలో అయితే బీజేపీతో యూపీఏలో అయితే కాంగ్రెస్తో కలుస్తారనే వాదన మొదలవుతుంది ఇక ఏపీలో వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుస్తామని టీడీపీ అధినాయకత్వం చాలా గట్టిగా చెప్తోంది అయితే గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీ పవన్ కలిస్తే వైసీపీ కంటే కేవలం ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు శాతం ఓట్లు మాత్రమే ఎక్కువగా వచ్చాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో టీడీపీ ఒంటరిగా ఎన్నికలకు వెళ్తే ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయనే దానిపై భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఏపీలో ఈసారి త్రిముఖ లేదా చతుర్ముఖ పోటీ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది అయితే ఇంకా ఎన్నికలకు సమయం ఉండడంతో ముఖ్యమంత్రి ఖచ్చితంగా ఇతర పార్టీల మద్దతు పొందే ప్రయత్నం జరుగుతుందనే వాదన అమరావతిలో వినిపిస్తోంది కాంగ్రెస్ మినహా ఏ పార్టీ కూడా ఇప్పుడు టీడీపీతో కలిసే పరిస్థితే లేదు దీంతో దాదాపు టీడీపీ అటు జాతీయ స్థాయిలోనూ ఇటు ఏపీలోనూ ఏకాకిగా మారిపోయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి